আপনি চাইছে পুয়ার শিরোনাম সভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন আজি হয়েছে দ্বিতীয় দিন আজি বিধানসভা বরাক উপত্যকাক লো করা হব বিশেষ আলোচনা অধ্যক্ষ রুদ্রিগত বিধানসভা ব্যতিক্রমী কার্যসূচী বরাকর সমস্যায় আজি মূলত স্থান লাভ করব বিধানসভার আলোচনা বিধানসভার এই মুহূর্তে আগবাইছো পোনপটিয়া সম্প্রচার বিশেষ করে একসঙ্গে বলে যাচ্ছি আমাদের প্রবলেম যেগুলো আছে বিশেষ করে আমাদের আসাম সরকারের তরফ থেকে একটা পুস্তক পুস্তিকা বের হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ আসাম আসাম সরকারের সেখানে অত্যন্ত বরাক দলীয় যারা যারা জনসাধারণ যারা আছে অনেক অনেক খাটো করে দেখানো হয়েছে আমি যেটা বললাম যে আমরা ভারতবর্ষে ছিলাম আমরা ভারতবর্ষে আছি সেখানে বলা হয়েছিল সে যারা বঙ্গীয় মূলের মানুষ সেটা ভারতবর্ষে বন্দি ছিল না অধ্যক্ষ মতো আমরা ভারতবর্ষেই ছিলাম আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে দেশ বিভক্ত হয়েছে তা আমাদের দুষ্টা কি দেশটা বিভক্ত হলো আমরা কি দেশ বিভক্ত করেছি পার্টিজন তো হলো হলো সেটা একটা নিয়ম মতো পার্টিজন হলো আমরা আবার ভারতবর্ষে চলে আসলাম তো সেখানে অনেক খাটো করে দেখানো হয়েছে অধ্যক্ষ মধ্যে তাই আমি মনে করি আসাম সরকারের যে পুস্তকগুলো বের হয় আসাম সরকারের যে পুস্তকগুলো বের করা হয় তাতে যদি দরকার হয় যদি আমাদের বরাক বিলির এক্সপার্টদেরকে রাখা হোক আমরা বলবো ওদেরকে রেখে যেন ভুল তথ্য যাতে পরিবেশন যাতে না হয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাদের রোড কমিউনিকেশনের কথা বল দিলীপবাবু বলে গিয়েছেন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে আমাদের বাচ্চারা বিশেষ করে সতেরো আঠারো উনিশ বছর ছেলেমেরা এইভাবে ডাক শ্রেণিকটার অধ্যক্ষ মহোদয় সব সময় সিরিজ দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন পাঞ্জাবে যে অবস্থা তার থেকে ভয়ানক অবস্থা অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের বরাক বিলিতে যুব সমাজ একদম শেষ চাকরি চুকরির কোনো ব্যবস্থা নেই প্রাইভেট কোম্পানির কোনো ব্যবস্থা নেই ইন্ডাস্ট্রির কোনো ব্যবস্থা নেই বিকেল হলেই ডাক একদম ডাক পাড়ে গিয়ে একদম মানে এমনভাবে চলছে এবং ছোট ছোট কোটা থাকে অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা নিয়ে ছোট বাচ্চারা সেটা বিক্রি করে এবং সেটাই তারা জীবিকার জীবিকার অধ্যক্ষ মহোদয় আমি চাই যে এখান থেকে একটা ট্রান্সপোর্ট পাঠানো হোক এবং যে বা যারা আছে যারা ওদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া অধ্যক্ষ মহোদয় না হলে আমাদের সমাজ অধ্যক্ষ মহোদয় থাকবে না অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে একটা জিনিস বলতে হয় থার্ড গেট ফোর্থ গেট চাকরি আমাদের সরকার বলেছিলেন যে বরাকে থার্ড গেট ফোর্থ গেট চাকরি যে অঞ্চলের বরাক বেলির অন্তত আমরা এস সি এস অফিসারদের কথা বলছি না থার্ড গেট ফোর্থ গেট চাকরি অন্তত বরাক অঞ্চলের ছেলেদেরকে দেওয়া হবে অধ্যক্ষ মহোদয় কয়েকদিন আই পিডাব্লিউডি সরি পিএনআরডি চাকরি হলো কয়েকদিন আগে অনেক চাকরি হলো অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের বরাক অঞ্চলের ছেলেদেরকে পাওয়া যায় না মাত্র দুই শতাংশ চাকরি হয়তো বা বরাক বরাক বেলির ছেলেগুলো দেওয়া হলো বাকিগুলো বরা বরাক বেলির ছেলেদেরকে দেওয়া হয় না অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা আমাদের খুব আমাদের বেদনা সেই বেদনাগুলো আমরা বিধানসভায় বলছি অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা চাই একটা বরাক বরাক ভবন একটা বানানো হোক এবং বরাক ভবন যখন বানানো বানানো হবে সেভাবে আমি দেখেছি যে বিটিএডির জন্য এখানে আছে ভবন একটা আছে তাই বরাক বেলি একটা ভবন বানানো হোক যাতে এই অঞ্চলের গরিব জনসাধারণ সেই আমাদের কারণ ব্যাপার হচ্ছে কি আমাদের আসতে হয় সেই মেঘালয় দিয়ে আসতে হয় অধ্যক্ষ মতে আমরা উনিশিয়তার মধ্যে আছি ফ্লাইটের ভাড়া তো কোনো ফ্লাইটের কথা শিখলি আর এদিকে কোনো রোড নেই অর্থাৎ যদিও রেল কমিউনিকেশন হয়েছে কিন্তু প্রায় ধ্বস থাকে তাই রোড কমিউনিকেশন দিয়ে আসতে হয় যখন রোড দিয়ে আসতে হয় যখন মেঘালয় দিয়ে আসতে হয় অধ্যক্ষ মতে তাই আমরা 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 চাই আমরা চাই অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে একটা জিনিস সেটা বলতেই হয় আপনার আপনাদেরকে যে আমাদের নিউরোলজি কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই অধ্যক্ষ মধ্যে স্ট্রোক যখন হয় অধ্যক্ষ মধ্যে সেই স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট করার মধ্যে আমাদের কোনো জায়গা নেই অধ্যক্ষ মধ্যে সেই স্ট্রোকটাকে ট্রিটমেন্ট করার কোনো জায়গা নেই আমাদের গুয়াহাটিতে আসতে হয় গুয়াহাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু প্রায় অজ অহর মানুষ মৃত্যুবরণ করছে অধ্যক্ষবাবু কইছে এটু সনবিল থেকে শুরু করে জ্যোতি চিত্র বনের মতো এখানে যারা যে একটা যেটা আছে এটা আমাদের এই অঞ্চলে অনেক সম্ভাবনা আছে অধ্যক্ষ মধ্যে কিন্তু প্র্যাকটিস করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যাতে জ্যোতি চতুর্থ মতো যাতে একটা যদি প্রতিষ্ঠান এখানে যাতে করা হয় তাহলে আমাদের মধ্যে আমাদের অঞ্চলে যে মেধা যেগুলো অনেক মেধা আছে অধ্যক্ষ মতে আমি মনে করি যে ইউদির পরে আই মে সিলেটি বয় অধ্যক্ষ মতে সিলেটির মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে প্রতিভা আছে অধ্যক্ষ কিন্তু প্রতিভার বিকাশটা করার জন্য আমরা হয়তো বা সেটা করতে পারছি না আমি বিশ্বাস করি জ্যোতি চিত্রবনের মতো একটা সংস্থা এখানে একটা যাতে কমিউনিটি হল যাতে বানানো হয় যাতে ওই অঞ্চলের যুবক যুবতীরা যেখানে সেখানে প্র্যাকটিস যাতে করতে পারে দেবজিৎ ছা শিলচর নয় শিলচর স্যার শিলচর প্রতিভা আছে স্যার প্রতিভা আছে প্রতিভা আছে স্যার সেটা অস্বীকার করার মতো নয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় 
আজকে কংক্লুড আমি অনেকগুলো মেইন ইস্যুগুলো বলে দিচ্ছি আর অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মালেগড় আর থাকিলে মালেগড় অধ্যক্ষ মহোদয় মালেগড় উনিশশো সাতান্ন সালে প্রথম প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যক্ষ মহোদয় লাতু অঞ্চলে প্রথম সে এখানে এবং ছাব্বিশ জনকে শহীদ করা হয়েছিল চিটাগাং থেকে যখন অস্ত্রাগার লুট করে আমাদের ভারতীয় সৈনিকরা এখানে এসেছিল এবং এখানে এসে ব্রিটিশ সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ছাব্বিশ জন ছাব্বিশ জন জওয়ান সেখানে মরেছিল অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য বলেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চেম্বার নিয়ে বলেছিলেন যে না ইটস এ গুড ইস্যু এবং আমাদের হয়তো বা জানেনি আমরা জানতে পারলাম সেখানে আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করবো আমি আপনার মারফতে বলছি এই অঞ্চলকে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে এটা আমাদের সেন্টিমেন্ট আমাদের ভারতবর্ষের সেন্টিমেন্ট অত কিছু কাজ হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় আরো সুন্দর করে যাতে আমরা কাজ করতে পারি আমি চাই অধ্যক্ষ মহোদয় বরাক ভ্যালির উন্নয়ন হোক আমরা চাই যে প্রত্যেকটা ভ্যালির মধ্যে যাতে একটা সুসম্পর্ক যাতে ঘরে ওঠে অধ্যক্ষ মহোদয় শেষ করে নি মনে করতে হবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তা লাস্ট একটা গল্প একটা বলে দিই অধ্যক্ষ মহোদয় তো বিশেষ করে গল্পটা পজিটিভ গল্প অধ্যক্ষ মতে বলেছি যে নেগেটিভ বলবো না নেগেটিভ নেগেটিভ বলছি না অধ্যক্ষ মতে বিশেষ করে একজন ভদ্রমহিলা একদিন একটা মন্দিরে গেল তো মন্দিরে যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যখন আসছিল তখন বলছিল পূজারিকে বলছিল যে কালকে থেকে আমি মন্দিরে যাব না তো পূজারি বললেন যে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে গেছেন হ্যাঁ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কালকে থেকে আমি মন্দিরে আসবো না কেন তো না মন্দিরে অসামাজিক কার্যকলাপ হয় ছেলেমেয়ের আড্ডা সেখানে পুজো করতে আসব কিন্তু সেখানে যে পরিবেশটা সেই পরিবেশে আমি পুজো করতে পারব না তো পূজারি বললেন ঠিক আছে আপনি যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনাকে ছোট একটা কান দেবো সেটা করে আপনি আসবেন উনি এক গ্লাস ভর্তি জল দিয়ে উনি বললেন যে আপনি প্রদক্ষিণ করে আপনি গ্লাসের জলটা আমাকে দেবেন তো সেই ভদ্রমহিলা প্রদক্ষিণ করে এবং জল যাতে এক ফুটে জল যাতে না পড়ে যাতে জল যাতে এক ফুটা না পড়ে তো উনি প্রদক্ষিণ করে উনি পূজারিকে দিলেন বললেন না এক ফুটা জল পড়েনি তো এখন আপনি দেখেছেন নাকি অসময় যে কার্যকলাপ ছেলেমেয়ের আড্ডা কয় না আমি তো দেখিনি আমার তো ধ্যানটা ছিল যে জলটা পড়ে কি পড়ে না তো উনি বললেন যে আপনি যখন মন্দিরে আসবেন আপনি ঠাকুরের প্রতি ধ্যান রাখবেন আপনি আশেপাশে জিনিসগুলো দেখবেন না আশেপাশে কী চলছে কী চলছে না তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে আপনারা কাজ নিষ্ঠা সহকারে করুন বরাকের সমবিকাশ সব জায়গায় যাতে সমবিকাশ হয় অসময় যাতে উন্ন উন্নয়ন হয় আজকে আমরা কি করছি আমাদের অনেক ল্যাপস ল্যাপসেস আছে আমি গুণ গাব কিন্তু আজকে দুই যেগুলো আছে সেইগুলো অস্বীকার করলে হবে না অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা চাই যে বরাকের ভাষা সংস্কৃতি টেকনোলজি যুগ টেকনোলজি আরও এগিয়ে যাবে টেকনোলজিকে আমরা বন্ধ করতে পারবো না সেই টেকনোলজি যুগে আমাদের সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের কৃষ্টি কালচার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে আমরা একটা জিনিস আছি বিবিধের মাঝে থেকে মিলনও মহান সেই আত্মবাক্য যাতে আমাদের সবার মনে থাকে এবং আমরা সবাই মিলে যাতে ভারতবাসী হিসাবে বাস করতে পারি নমস্কার ধন্যবাদ জয় হিন্দ এটিএম রমেন কলিতা কৈছো তারপর সুজাম উদ্দিন লস্কর তারপর विधानसभा अधिवेशन द्वित दिन आज विशेष भाव बरक समस्या ऊपर आलोकपात कर विधायक कमलाक्ष देपुर स्थ बर विभिन्न समस्या आज उपस्थन कर बरक समबिकास दावी और किस क्षोभ प्रकाश कर सदन मजियात खबर अब्हत पुवर शुरो नाम पुनः लैस आन एटी चमु वाणिज्यिक विरती घर मेरुदंड 